i wszystko. Dziękuję za tę wizytę na Ukrainę. Prawie rok po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Ta wizyta udowadnia, że wszystkich nas, obywateli Ukrainy, wszystkim i wszystkich Europejczyków nie uda się złamać. W ciągu tego roku Ukraina i cała Europa współpracuje rzeczywiście mocno, codziennie, wspólnie. Wczoraj odbyło się wspólne, wspólne posiedzenie rządu Ukrainy i przedstawiciele Komisji Europejskiej, na którym zdecydowaliśmy, że integracja Ukrainy w Unię Europejską jest nieodwracalna. Właśnie temu jest poświęcone nasze, nasze dzisiejsze spotkanie. Wszystkim jestem wdzięczny pani von der Leyen, panowie Borelowi za wsparcie w drodze do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i za działania o zatrzymanie agresji rosyjskiej, wsparcie wspólnych. Jest, jest to dobry czas, kiedy na czele Unii Europejskiej stoją ludzie, którzy szybko działają i szybko potrafią podejmować decyzje, które mają nas wzmocnić. Pierwsze, co omawialiśmy, to, jest, to są kwestie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo naszych żołnierzy. Rozmawialiśmy o tym, żeby przybliżyć naszą wspólną, wspólne zwycięstwo. Rosja chce zmienić sytuację na froncie na swoją korzyść. To takie umowy, kiedy im bliżej zbroju, My mamy, e, kraszy, Im e, bardziej dal, dalekosiężną broń mamy, tym e, lepiej Zachodni będzie e, prowadziło się na froncie. Im silniejsza będzie nasza obrona powietrzna, tym szybciej ma się skończyć agresja rosyjska. Tym, bardziej, tym szybciej gwarantowana będzie bezpieczeństwo i ochrona i wolność, swoboda Europy, swoboda na świecie. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają nam wszystkim, Ukrainie i każdemu z nas w, odpowiednim, w odpowiednich działaniach. Otrzymała Ukraina 500 milionów euro za w ramach funduszu światowego i Wojskowa Komisja, gdzie przygotowują, która decyduje o przygotowaniu naszych żołnierzy. Możemy 30 tysięcy w tym roku przygotować naszych żołnierzy kolejnych i finansowanie. Omawialiśmy szczegółowo moje, moje propozycje o formule pokoju. Wsparcie Ukrainy z strony Europy, żeby praktycznie wcielić w życie tę formułę pokoju, którą zaproponowaliśmy. Jest to opracowany plan odnowienia i odbudowy bezpieczeństwa, które zostało zrujnowane przez agresję rosyjską. Oczekujemy dziesiąty pakiet sankcji od 10 lutego i rozmawialiśmy też o tym, o programie rakietowym rosyjskim, o poszerzeniu sankcji personalnych i o tym, że naprawdę są rozmywane, roz, są rozmywane 
sankcje, które były już wcześniej wprowadzone, na czym spekulują niektóre kraje, a nawet niektóre kraje członkowie Unii Europejskiej. Omawialiśmy wzmocnienie naszej współpracy, żeby obronić się przed złem Rosji. Wypracowaliśmy nasze wspólne wiedzenie na temat przeciągnięcia do odpowiedzialności za czyny złoczynne i powołanie Trybunału. Rozmawialiśmy o zamrożonych aktywach rosyjskich, które trzeba skierować na odbudowę Ukrainy. Osobnym tematem była nasza poddalsza integracja, Ukrainy integracja do Unii Europejskiej i chcę odznaczyć że chcę, chcę odznaczyć, że 72% naszych zobowiązań już wykonaliśmy i przedstawiliśmy nasze, nasze pod, podliczenia o i odpowiedź na rekomendacje Unii Europejskiej. Zaczęliśmy już działania do przygotowania do tych negocjacji. Celem naszym jest zacząć negocjacje już w tym roku. Jednym z większych zdobyczy z większych zdobyczy Ukrainy w tym roku jest, jest integracja do Unii, do Unii Europejskiej Ukrainy w planowane na 23-24 lata. Chodzi też o sektory energetyki infrastruktury transportowej. Wyniki jest, w wyniku jest pozytywna ocena Ukrainy. Decyzja o nadanie jednego miliarda euro na odbudowę i na bezpieczeństwo obrony. Sankcje wobec agresora i, i rozpoczęcie negocjacji o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. I, bezpieczeń... I formuła bezpieczeństwa, formuła pokoju zaproponowana przez Ukrainę. Chcę podziękować za personalne wsparcie i Ukrainy i całego społeczeństwa Ukrainy. Dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję panie prezydencie za to, że zdecydował nas się pan tutaj ugościć. Chcemy być bardzo klarowni. Wieramy Ukrainę, wspieramy wszystkich obywateli Ukrainy wszędzie, gdzie się da, jak tylko to możliwe. To był bardzo ważny szczyt. Przyszłość Ukrainy jest z nami, jest z Unią Europejską. Obywatele Unii, obywatele Ukrainy walczą, obywatele Ukrainy walczą za wolność, walczą za suwerenność. To jest bardzo dla nas jasne. I dlatego chcę wyraźnie powiedzieć, że wasza przyszłość jest z nami. Wasza przyszłość jest w Unii Europejskiej. Także nasza obecność tutaj pokazuje, że jesteśmy z wami. Jesteśmy za waszą proeuropejską ścieżką. To jest decyzja waszego narodu.
To jest przemyślenie waszego narodu. Nasza pomoc jest konsekwentna i będzie cały czas trwać. Wiele pieniędzy, wiele miliardów państwa Unii Europejskiej przekazały w ramach pomocy wojskowej, w sprzęcie wojskowym. Pomagamy wam wygrywać na polu bitwy. Poza dostarczaniem sprzętu, także w państwach Unii Europejskiej szkoleni są żołnierze ukraińscy. Oczywiście oprócz tego dostarczamy pomoc humanitarną i Ukraińcy znajdują bezpieczne schronienie w państwach Unii Europejskiej. Pomagamy Ukrainie wygrywać. Oprócz tego oczywiście opiekujemy się Ukraińcami, którzy są na terenie Unii Europejskiej. Zapewniamy ukraińskim dzieciom szkołę, opiekę medyczną i tak dalej. Oczywiście bardzo ważna jest presja na Rosję i my te presje wywieramy. Do tej pory przyjęliśmy dziewięć pakietów sankcji na Rosję i musimy zrobić więcej. Zrobimy więcej, ponieważ w trakcie przygotowania jest dziesiąty pakiet sankcji. Wiemy, że sankcje działają. Sankcje wywołują dużą presję na Kreml. Oczywiście wspieramy także ukaranie, międzynarodowe ukaranie Rosjan. Jesteśmy za powołaniem specjalnego trybunału, który będzie się tym zajmował. Także jesteśmy za tym, żeby, żeby zostało przeprowadzone śledztwo i żeby winni wojny na Ukrainie zostali ukarani. Oprócz tego ważne dla nas jest to, żeby Ukrainę odbudować. Już w tej chwili zaczynamy nad tym pracować, zaczynamy o tym myśleć. Szanowni Państwo, zarówno Unia Europejska, jak i Ukraina chcą zakończyć tę wojnę w taki sposób, żeby suwerenność Ukrainy została poszanowana, przywrócona, żeby Ukraina zachowała swoją integralność terytorialną. Także popieramy formułę pokoju zaproponowaną przez pana prezydenta Zeleńskiego. Musimy przyznać, że Ukraina robi dużo na rzecz tego, żeby zostać przyjęta do Unii Europejskiej. Podpisaliśmy odpowiednie umowy w tej sprawie. I Ukraina je realizuje, wdraża odpowiednie postanowienia. Konkretne kroki są podejmowane przez ukraiński rząd i ukraiński parlament. Szanowny Wołodymyrze, Unia Europejska jest z Tobą, Unia Europejska jest z narodem ukraińskim i będziemy cały czas z Wami. Jesteśmy za tym, żebyście na równych zasadach dołączyli do Unii Europejskiej. Musimy doprowadzić do tego, że Ukraina stanie się częścią Unii Europejskiej. Słowa Ukrainie. Zajęła prezydenta Europejskiej Komisji. Thank you very much, Mr. President. Dziękuję bardzo, panie prezydencie, panie przewodniczący. Dziękuję za to, że został zorganizowany ten szczyt w Kijowie. 
To, jak zachowuje się Ukraina, naród ukraiński, to jest inspiracja, to jest bardzo inspirujące dla Europejczyków, dla Unii Europejskiej. Pamiętam, jak na Majdanie paliło się tysiące świateł. Także już pomagamy Ukrainie, jak tylko możemy. Dostarczamy wam sprzęt, który pozwala zachować energetykę w miarę w dobrym stanie. Po tej krótkiej wizycie na Majdanie Poczułam, że tutaj cały czas panuje atmosfera wojny. Musimy także przyznać, że Rosja doznaje strategicznej porażki. A Ukraina się trzyma, Ukraina się trzyma, rozwija swoje moce i Ukraina nie przegrywa, Ukraina w ogólnym sensie wygrywa. Mimo, że jest wojna, możemy spotkać się w Kijowie, możemy rozmawiać o tym, że Ukraina przystąpi do Unii Europejskiej. A musimy podejmować zdecydowane kroki tu i teraz. Cały czas działamy na rzecz wzmocnienia systemu energetycznego Ukrainy. Rozmawialiśmy o wielu kwestiach, o tym jak podtrzymywać, jak wzmacniać system energetyczny Ukrainy. Wiemy, że teraz generatory prądu są bardzo ważne dla wszystkich Ukraińców. One pozwalają podtrzymać system energetyczny w jakimś takim nadającym się do wykorzystania stanie. Na początku wojny, kiedy połączyliśmy się energetycznie z Ukrainą, było tak, że to Ukraina eksportowała prąd do Unii Europejskiej. Teraz to Ukraina potrzebuje elektryczności i my to robimy. Podtrzymujemy energetycznie Ukrainę, przesyłamy wam prąd, staramy się zapewnić wam bezpieczeństwo energetyczne. To samo, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy. Musimy już teraz pomagać w zakresie odbudowy infrastruktury, która została zniszczona. Jest bardzo dużo mostów, budynków, dróg, które zostały zrujnowane. I to trzeba już odbudowywać. Ale oczywiście to jest pewien proces dotyczący odbudowy, rekonstrukcji. On będzie trwał. Będziemy zapewniać środki na odbudowę, na ten proces. 
Także ta duże prace muszą się zacząć jak najszybciej. Musimy pokazywać, że już jesteśmy z wami tu i teraz na miejscu i odbudowujemy Ukrainę. Jeżeli chodzi o sankcje, to one oczywiście muszą zostać podtrzymane i muszą być wzmacniane. To mówimy o sankcjach nakładanych przez nas konsekwentnie na Rosję. Natomiast musimy przede wszystkim wspierać finansowo Ukrainę. Już miliardy zostały przekazane na pomoc ukraińskiej gospodarce. Musimy rozmawiać także o tym, jak sprawić, żeby gospodarka ukraińska była coraz bardziej dochodowa. To jest niezwykle ważne, żeby wzmocnić ekonomię ukraińską. Ważne jest także to, żeby pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską był płynny przepływ towarów, usług. Oczywiście będziemy wszystkie te wzmacniające Ukrainy programy kontynuować. Oczywiście w trakcie tego szczytu rozmawialiśmy także o tym, jak sprawić, żeby Rosja zapłaciła za wojnę, którą wywołała. Przestępca musi zapłacić, przestępca musi ponieść odpowiedzialność. Zbieramy cały czas dowody na rosyjskie zbrodnie. Rozmawiamy o tym, jak instytucjonalnie tę sprawę zorganizować. Ale jest oczywiście po naszej stronie wola polityczna, żeby ukarać Rosję na wiele sposobów. Oczywiście Rosja, a także społeczność, społeczeństwo rosyjskie już płaci bardzo dużą cenę za tę wojnę i gospodarka nie jest w najlepszym stanie. Oczywiście teraz przed nami jest przyjęcie kolejnego pakietu, dziesiątego pakietu sankcji. On będzie skoncentrowany na technologii. Chodzi o zakaz, zakaz przekazywania, sprzedawania Rosjanom takich technologii, które mogłyby być wykorzystane przez nich do wojny, na przykład w obszarze dronów. Wiemy, że można wiele różnych części elektronicznych i tak dalej wykorzystywać przy produkcji dronów. Trzeba zakazać eksportu tego typu rzeczy, tego typu urządzeń. Ostatnia ważna sprawa. Podziwiamy, podziwiamy waszą determinację do stania się członkiem Unii Europejskiej. Nie możemy zapominać, że walczycie z agresorem o swoją suwerenność i zapewniam, że będziemy was wspierać w każdym możliwym aspekcie. Muszę przyznać, że bardzo dobrze wypełniacie kolejne rozwiązania, które są konieczne do tego, żeby zostać przyjętym do Unii Europejskiej. Słuchając Pana, Panie Prezydencie, jestem pewna, że będziecie dalej podążać odpowiednią ścieżką. To oczywiście jest dobre dla Waszego kraju i czekamy na Was. Dołączycie na pewno do rodziny wolnych państw europejskich. Sława Ukrainie. Hello, uh, Suzanne Lynch from Politico. Um, just a question for, for President Zelensky, uh, and thank you for hosting us here. 
Firstly, you mentioned yesterday that you were concerned about sanctions slowing down the speed of sanctions. Wspomniał pan, panie prezydencie, że nakładanie sankcji na Rosję spowolniło. Co pan uważa, że powinno się stać? Jakie sankcje powinny zostać nałożone? Given the heavy losses in Bakhmut. A poza tym chciałabym zapytać o Bachmut. Jaka sytuacja jest w Bachmucie i co zamierzacie zrobić? Wiemy, że Bachmut jest intensywnie atakowany. Niektórzy mówią o tym, że trzeba będzie się stamtąd wycofać. Dużo dziękuję wam za zapytania. Za dwa zapytania. Dawajte pierwsze. Co stosuje się sankcyjnej polityki? Polityki sankcji. O tym rozmawiamy już w drugi dzień. Jesteśmy zainteresowani w tym, żeby Rosja nie miała możliwości odrodzić swoją produkcję obronną. Sankcje muszą spowalniać te procesy. My wiemy, ile rakiet było produkowanych przez Rosję przed rozpoczęciem wojny. I przez sankcje Europy i Stanów Zjednoczonych. Dla nas jest bardzo ważne, żeby Rosja nie mogła znajdować obejścia tych sankcji. Śledzimy za tym. Jest, mamy taką platformę i przekazujemy wszystkie fakty do Unii Europejskiej i chcemy, żeby wszyscy reagowali na to. Nie chcę mówić o, o szczegółach. O tym, o całości, po części powiedziała pani pan Michel i pani von der Leyen. O tym można mówić długo, ale, po, ale mówię, że każdego dnia śledzimy za tym, jak, jak zachowujemy Zachowują się państwa, które finansowo są partnerami. I na poziomie Unii Europejskiej i USA bardzo jest ważne zatrzymywać drugą rzecz, energetyka jądrowa. Zaporoże, region Zaporoża. Dobrze powiedziała pani Ursula, że przed rozpoczęciem wojny to my eksportowaliśmy prąd za granicę. A potem, jak po tych atakach rakietowych, które otrzyma, otrzymała Ukraina, my na odwrót importujemy. Umawiamy się, nam obiecują pomagać, ale oni zajęli, Rosjanie zajęli elektrownie, oni zajęli, zajęli do niewoli właściwie naszych ludzi. Oni nie, specjalistów nie wypuszczają. Oni zmuszają, przymusowo dzieci wywożą na terytorium Federacji Rosyjskiej. I, i, I właśnie z okolic tej... Tej elektrowni jądrowej pod Zaporożem. Jakie jeszcze potrzebne są dowody, żeby zrozumieć, że to jest piractwo i nie tylko okupacja. A niektóre państwa, niektóre państwa europejskie do tej pory nie chcą nałożyć sankcji. Na rosatom, na energetykę rosyjską, jądrową, żeby oni zrozumieli. Za, za taką deportację na siłę, które czyni Rosja. 
My to widzimy, ale musi być wsparcie wszystkich liderów Unii Europejskiej. Co dotyczy drugiego pytania na temat Bachmutu? Oddawać Bachmutu nikt nie będzie. Będziemy walczyć tyle, ile nas będzie stać. Uważamy, że Bachmut to jest nasze terytorium. Bardzo e, tęsknimy za bohaterami, którzy tam zginęli i potrzebujemy e, broń dalekiego zasięgu. Żeby deokupować Bachmut, od deokupacji Bachmutu zaczniemy do okupacji Donbasu. Mamy e, dokładną listę, e, co potrzebujemy. I ją podaliśmy. Jako następne zapytanie, my Ukraina, telekanał. Telewizja, my Ukraina. Dziękuję, witam, proszę o pytania do naszych gości. Szanowni prezydenty, zważając na to, że Ukraina wykonuje wszystkie eurointegracyjne zobowiązania, kiedy my otrzymujemy oficjalną ocenkę was, czy jest rozglądanie możliwość wziąć Ukrainę pełnoprawnym członem ES, nawet w Czy otrzymamy najbliższym czasem ocenę, czy Ukraina zostanie włączona do Unii Europejskiej? I drugie pytanie na temat Węgier, które często zajmują przeciwległą pozycję. I pytanie do pana prezydenta, zważając na informację wideo rozwiedok, jak zachodnio, tak i ukraińską, do czego osobisto wy władze gotujecie na przekręcie lutego, może na 24 lutego. I do prezydenta Zorzyńskiego. Co przygotowuje się na koniec lutego, na 24 lutego? Co mówi wywiad? Pierwszą sprawę i o kwestii akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Oczywiście widzimy pewne, pewne postępy, jeżeli chodzi o wdrażanie różnych zobowiązań Ukrainy, ale to wszystko musi zostać wypełnione. Ukraina wypełnia pewne kroki implementacyjne, potem my to oceniamy i możemy iść dalej. Dużo już bardzo zostało zrobione, ale to jest proces. Także to wszystko idzie w dobrym kierunku, ale wszystkie te kwestie implementacyjne muszą zostać zrealizowane. Oczywiście, jeżeli chodzi o Pani drugie pytania, niektóre państwa mają inne podejście niż większość państw Unii Europejskiej. Natomiast przede wszystkim no, wspieramy Ukrainę, widzicie to jak, jako całość, a oprócz tego, że wspieramy bardzo Ukrainę, to także staramy się przeciwdziałać bezpośrednio Rosji poprzez nakładanie sankcji. Ten dziesiąty pakiet sankcji, który nadchodzi, także będzie znaczący, także mocno odbije się na gospodarce rosyjskiej. I za każdym razem, jeżeli chodzi o te pakiety sankcji, udawało nam się zdobyć jednomyślność. Jeżeli chodzi o proces akcesyjny, to trwa. Nie ma jakiegoś bardzo sztywnego czasu na wypełnienie poszczególnych rozwiązań, ale chodzi o cele. I oczywiście dane państwo musi wypełniać poszczególne rozwiązania, zobowiązania i wtedy my podejmujemy decyzję. W tej chwili jest 27 członków Unii Europejskiej, a na początku było ich tylko kilka. I za każdym razem procesy akcesyjne kolejnych nowych państw trwały. Także to wszystko zależy, albo bardzo dużo zależy od tego, jak państwo kandydujące będzie implementowało poszczególne rozwiązania, ale na tę chwilę mogę powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo zaskoczona, pozytywnie zaskoczona tym, w jaki sposób Ukraina rzeczywiście wypełnia poszczególne zadania, poszczególne zobowiązania akcesyjne, implementacyjne. 
deliverable after the next that is necessary to move forward. Także cały czas idziecie do przodu, wypełniacie kolejne punkty do, do zrealizowania i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Kolejne kroki są przed nami. Natomiast już na wiosnę napiszemy taki ogólny raport. Komisja przygotuje taki ogólny raport dotyczący właśnie postępów akcesyjnych. To będzie bardzo ważny raport. On będzie dotyczył wszystkich państw, które do, chcą wstąpić do Unii Europejskiej. Tam e, też będą różne szczegóły. Tam będzie takie ogólne podsumowanie, jak oceniamy poszczególne procesy akcesyjne, ale już na tej chwili mogę powiedzieć, że Ukraina wykonuje wszystko sprawnie i idzie w dobrym kierunku i, i wcześniej czy później Ukraina, tak jak inne państwa, które chcą przystąpić do Unii, no najprawdopodobniej po prostu staną się kolejnymi państwami w naszym sojuszu w Unii Europejskiej. Dziękuję za pytanie, do czego musimy być przygotowywani. My jesteś, jesteśmy w procesie, już, już się przygotowujemy. Uważamy, że będzie cisk na wschodzie państwa nasilać i wróg będzie nacierał tam, właśnie tam, gdzie mu się nie udało. On chce odebrać wschód, a naszym zadaniem jest nie pozwolić mu. Nie pozwolić do momentu, do chwili, kiedy wzmocnimy się i otrzymamy broń. Mamy szansę. Oni będą chcieli powrócić. I poczynić kroki, wspominając porażkę, którą, który, której doznali na jesieni. I państwo rozumieją, o, o jakim kierunku mówię. Nasz, nasze bezpieczeństwo zależy od broni i od motywacji. A motywacje podają, nam dają nie tylko partnerzy, ale ja nasz duch. Uważam, że na samym początku wojny duch nasz był mocniejszy. W miastach, gdzie nie było okupacji, było, było e, uczucie, że jesteśmy wszyscy na wojnie. Ale teraz e, obserwuję, że niektóre miasta uważają, że oni odpoczywają. I chcę do wszystkich was też zwrócić się, przede wszystkim do dziennikarzy i przede wszystkim do, do dziennikarzy ukraińskich, że musimy się e, połączyć. I żeby, żeby wzmocnić ten duch i donieść do tych, którzy już zaczęli e, odpoczywać od wojny, przypomnieć, że jesteśmy wszyscy nadal na wojnie. Naszym zadaniem jest nie dopuścić rewanżu, nie dopuścić e, w, wtargnięcia, które już przeżyliśmy raz. I uważam, że mamy wszystkie szanse na to. Ale musimy rozumieć, że wojna się nie skończyła. I ten duch, ta motywacja zależy od każdego z nas. Trzeba nie zwracać uwagi czasami na niektóre szczegóły, a trzeba zająć się głównymi, głównym, głównym pytaniem nasze, naszego państwa, a to jest wojna. Bez tego duchu, co mogę powiedzieć? Bez tego duchu nie będzie zwycięstwa. Bez zwycięstwa nie będzie Ukrainy. Wszystko jest w naszych rękach. My gotowi. Jesteśmy gotowi. I mam nadzieję, że państwo też. Panie zapytanie. Radio France. Oui, bonjour. Omar Wamen de Radio France. Une question qui s'adresse à... Monsieur Charles Michel, puisque vous êtes francophone, can we make it in French, is that okay? Yes. Um, Charles Michel et Madame Van der Leyen. Um, bravo et merci d'être ici, uh, à Kiev, à Kiev. Uh, je crois que c'est très important, c'est un moment historique. Mais vous savez, nous les journalistes, on va sur les lignes de front. Nous sommes allés à Bakhmut, nous sommes allés um, à Liman, à Izium. 
Et on a vu la réalité de la guerre. Ce qui se passe en Ukraine est un massacre, un carnage. L'Europe et l'Ukraine n'ont pas de temps à perdre. Il faut accélérer le calendrier. Ma question, elle rejoint la question de, de, de la jeune dame tout à l'heure, c'est euh, y a-t-il aujourd'hui une date ou en tout cas une échéance C'est important les échéances pour donner espoir au peuple ukrainien. Une question euh, très importante, à savoir, est-ce que vous allez commencer rapidement, en 2023, des négociations dans le cadre euh, en vue de l'intégration de l'Ukraine. Euh, une question pour vous, Monsieur Volodymyr Zelensky. Vous étiez euh, à Washington, euh, vous avez fait un discours historique euh, au Congrès. Euh, Seriez-vous prêt à venir à Bruxelles, capitale de cette Europe, pour venir faire un discours et rappeler l'attachement qui est le vôtre vis-à-vis euh, -vis de cette Europe Voilà, merci. Merci beaucoup. Sur le, sur le premier point, soyez absolument convaincus, absolument convaincus de l'unité sans faille de l'Union européenne, de la totale détermination de l'Union européenne à soutenir l'Ukraine. Et s'il y a une coordination et une concertation qui est constante, qui est permanente, qui est pratiquement quotidienne depuis la première minute du déclenchement de cette invasion généralisée, c'est bien parce que nous mesurons bien que l'on doit en permanence apprécier avec les partenaires ukrainiens comment on agit pour supporter l'Ukraine dans toutes les dimensions possibles, on en a de nouveau parlé beaucoup aujourd'hui, et comment on agit pour sanctionner autant qu'il est possible pour avoir un impact la Russie de ce dont il s'agit, premier élément. Deuxième élément sur l'adhésion, moi j'ai un peu de mémoire, et je me souviens qu'il y a quelques mois, je pense à la situation avant l'été, dans la foulée de la demande d'adhésion auprès de l'Union européenne exprimée par l'Ukraine, il y avait y compris sur le plan européen, du scepticisme, des hésitations, des doutes sur la capacité d'octroyer le statut de candidat. Et je sais que quelques semaines avant le Conseil européen du mois de juin, il y avait cette atmosphère de doute euh, et euh, d'impression euh, qu'on n'y arriverait pas. On l'a fait. On a été capable, à l'unanimité, au mois de juin, de prendre cette décision qui, effectivement, est historique, était là à la hauteur de l'histoire que nous sommes en train d'écrire et que nous ne voulons pas subir au départ du continent européen. Et bien, dans le même temps, Aujourd'hui, avec le président ukrainien et ses équipes, on a pu faire l'état d'avancement. Et la présidente de la Commission, comme moi, avons dit avec clarté, avec netteté, que nous saluons pas seulement les efforts, mais également les progrès qui ont été déjà réalisés en quelques mois par la partie ukrainienne. Et vous l'avez compris, c'est un langage de vérité et de transparence. Et je crois que la confiance, elle se fonde sur la vérité et la transparence vers le peuple ukrainien. Dans quelques mois à peine, la Commission établira un premier rapport oral et puis un rapport après l'été. Et comme président du Conseil européen, je vous indique qu'avant la fin de l'année, ce sujet ne sera pas occulté, il sera mis sur la table du Conseil et les États membres auront à prendre attitude par rapport à cela. Donc d'un mot, vous l'avez compris, nous sommes très très conscients de notre responsabilité commune, collective. Nous savons que les décisions que l'on prend ou que l'on ne prend pas aujourd'hui, elles auront des conséquences pour les prochaines décennies. Elles auront un impact pour la sécurité, pour la démocratie, pour la liberté sur le sol européen. C'est pour cela que nous avons konsekwencje w przyszłości. Dlatego nasze decyzje nie mogą być tutaj podejmowane w sposób szybki i nieostrożny. Z początku wojny ja jeżdżę za zbroją. Skażę wam odwarto. Coś publiczne, coś nieduże. Coś od razu, coś późniejsze już zobaczyć. Coś społeczeństwo już widzi. I ja był w Społecznych Stanach Ameryki. Tak, był w Stanach Zjednoczonych. I druga przyczyna, wdzięczność naszego narodu i dżawy za tą wielką podtrzymkę, jaką zrobili społeczeństwo. Nasz naród jest wdzięczny za, tą, za to wsparcie, które otrzymało, otrzymał od Stanów Zjednoczonych. Ale dzisiaj jest... Tanie broni innego gatunku. Ale to właśnie broń dalekosiężna musi zmienić kierunek wojny i przyspieszyć. O tym, o tej broni znają wszyscy. Zna, zna Ukraina, wie Ukraina, wie Rosja i i wiedzą wszyscy inni.
Jestem bardzo wdzięczny tym kilkudziesięciu państwom. I to mu... I dlatego te dwa punkty, które wcześniej były priorytetowe dla mnie, pozostają. Pierwsze to jest wielka wdzięczność Ukrainy do liderów Europy i drugie to jest broń. I to mu dużo chodzi, żeby te dwa punkty... Dlatego bardzo by się chciało żeby te dwa punkty zostały potwierdzone ze strony liderów Unii Europejskiej. Wtedy nasze spotkanie na pewno, na pewno będzie. To prawda. I Charles przekrasnie to zna. My o tym mówili wiele razy. Ja nawet odpowiadam na to pytanie, myślałem, komu odpowiadać, wam albo... Ale o tym wie bardzo dobrze, o tym rozmawialiśmy wiele, wiele razy i nawet zastanawiałem się, komu to odpowiadać na to pytanie, które zadaliście Szarlowi czy, czy Ja się nie targuję. W żadnym przypadku ja się nie targuję. Ale są to wielkie ryzyka, żebym ja gdzieś wyjechał. To było ostatnie zapytanie. Dziękuję Wam za udział. Było to ostatnie pytanie. Dziękujemy.